హాయ్ ఆల్ నమస్తే ఐఎమ్ సుధా రెడ్డి వెల్కమ్ టు ఇంటి వంటలు ఈరోజు నేను చికెన్ టిక్కా మసాలా చేసి చూపిస్తాను ఇది రోటీల్లోకి చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేసి చూడండి దీనికోసం నేను మూడు వందల గ్రాములు బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకున్నాను అలాగే ఐదు ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను మీడియం సైజువి రెండు కొంచెం పెద్ద టమాటోస్ తీసుకున్నాను ఒక క్యాప్సికం అరకప్పు పెరుగు అలాగే కొద్దిగా కసోరి మేతి రుచికి తగినంత ఉప్పు తీసుకోండి అలాగే కారం మన టేస్ట్ని బట్టి వేసుకోవాలండి నేనైతే కొంచెం ఎక్కువ వేస్తున్నా ధనియాల పొడి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా తీసుకున్నానండి అలాగే గరం మసాలా ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తగినంత అంటే ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు పడుతుంది తర్వాత మిల్క్ క్రీమ్ మిల్క్ క్రీమ్ ఏం లేదండి పాల మీద మీగడ తీసుకోండి దానిలో ఒక స్పూన్ పాలు కూడా కలిపి చక్కగా బీట్ చేయండి దాన్ని చేస్తే అది బాగా క్రీమ్లాగా తయారవుతుంది ఈ క్రీమ్ని మనం ఫైనల్గా కర్రీలో వేసుకుంటాము దీనికోసం మనం మళ్ళీ కొనాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇలా చేసుకొని వాడుకోవచ్చు ఇది మంచి రుచిని ఇస్తుంది సో ఇలా బీట్ చేసి పెట్టుకోండి మొదటగా మనం చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసుకుందాం చికెన్ మ్యారినేట్ చేసుకునేందుకు ఒక బౌల్ తీసుకోండి అందులో మనం తీసి పెట్టుకున్న అరకప్పు పెరుగు వేసేసుకుందాం తర్వాత ఇందులో మనం తీసి పెట్టుకున్న మసాలాలన్నీ కూడా సగం సగం లేదా ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇందులో వేసుకుందామండి మిగతావి మళ్ళీ గ్రేవీ చేసేప్పుడు వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఉప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ సారీ టీ స్పూన్ వేసుకోండి అలాగే కారం మన రుచిని బట్టి మనం తీసి పెట్టుకున్న దానిలో సగము లేదా ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇందులో వేసేసుకుందాం తర్వాత గరం మసాలా పొడి అండి గరం మసాలా కూడా చూసుకొని వేసుకోండి మీకు ఒకవేళ చికెన్ మసాలా అట్లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా గరం మసాలా కొంచెం చికెన్ మసాలా కొంచెం వేసుకోండి మీ రుచిని బట్టి తినే ఘాటును బట్టి వేసుకోండి అలాగే జీలకర్ర పొడి మనం తీసి పెట్టుకున్న దానిలో సగం ఇప్పుడు వేస్తున్నాం ఆల్మోస్ట్ ఒక ముక్కాల్ స్పూన్ తీసుకున్నానండి ముక్కాల్ టీ స్పూన్ తీసుకున్నాను అలాగే ధనియాల పొడి ఇందులో వేసేసుకోవాలి కొంచెం మిగిలించుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా అంతే సగం పేస్ట్ ఇక్కడ వేసేయండి సగం గ్రేవీలో వేసుకుందాం ఇప్పుడు వీటిని అన్నింటినీ మనం ఒకసారి చేత్తో చక్కగా కలుపుదాం అన్నిటి నూనె కూడా కొంచెం వేస్తున్నానండి నూనె కూడా వేసి చక్కగా కలపండి ఫస్ట్ ఈ మసాలాలన్నీ పెరుగులో కలిసిపోయేలాగా కలుపుకొని తర్వాత మనం చికెన్ వేసి కలుపుకుందాం ఇందులో మనం కొద్దిగా పసుపు కూడా వేసుకుందామండి పసుపు కూడా వేసి ఈ మిక్స్ని చక్కగా కలపండి ముందు మసాలాలన్నీ పెరుగులో చక్కగా కలిసిపోయేలా కలిపి తర్వాత మనం చికెన్ వేసి కలపచ్చు దీన్ని మొదట చక్కగా కలపండి చికెన్ని కూడా కొంచెం ప్రెస్ చేస్తే చక్కగా చేత్తోనే కలపండి బాగా కలపండి ఎంత మనం చక్కగా పట్టిస్తే బాగుంటుంది ఇన్ని కొద్దిసేపు మసాలా అంతా చక్కగా పట్టేలా కలిపి ఆ తర్వాత మనం తీసుకున్న క్యాప్సికంని ఇలా పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలండి ఆ క్యాప్సికం ముక్కల్ని అలాగే రెండు ఉల్లిపాయల్ని ఇలా పెద్దగా కట్ చేసుకోండి నాలుగు భాగాలు ఆరు భాగాలుగానో చేసి ఉల్లిపాయల్ని కూడా ఈ మ్యారినేషన్లో వేసి కలిపి ఇదంతా మొత్తంగా చక్కగా కలిపేయండి కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టి మీరు కావాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి ఫ్రిడ్జ్లో లేదా బయట ఫ్రిడ్జ్లో అయినా రెండు గంటలు మ్యారినేట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో అయితే బాగా మ్యారినేట్ అవుతుంది బయట అయితే ఇంకొంచెం తక్కువ ఇది అవుతుంది అనుకుంటా సో ఇలా కలిపి ఒక రెండు గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి బయట అయితే ఒక మూడు గంటలు మ్యారినేట్ చేయండి సరిపోతుంది ఆ తర్వాత మనం తీసుకున్న టమాటోస్ ఉన్నాయి కదండి వాటిని కట్ చేసి ఇలా మిక్సీకి వేసి ప్యూరీ చేసుకోండి తర్వాత ఒక పాన్ పెట్టి అందులో ఒక హాఫ్ స్పూన్ బటర్ కొంచెం నూనె కూడా వేసి వేడి చేయండి మరీ ఎక్కువ వేసిన 
ఇందులో మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని మొత్తంగా వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం అది టూ అవర్స్ అయిపోయింది సో ఆ మొత్తం చికెన్ మసాలా అంతా కూడా పాన్లో వేసేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఉడికి ఉడికించుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకు ఇక్కడ కుక్కర్ ఏం అవసరం లేదు మనం ఇలాగే వే చేసేసుకోవచ్చు కొద్దిసేపు ఇట్లా అన్నీ సర్ది దానిపైన ఒక మూత పెట్టి కొద్దిసేపు ఉడకనివ్వండి అలాగే మూత పెడుతూ తీస్తూ ముక్కలు కొంచెం మెత్తబడేంత వరకు ఉడికించి ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా మధ్య మధ్యలో మనం కలుపుతూ ముక్కల్ని పైకి కిందకి మారుస్తూ ఉంటే అండి అన్ని ముక్కలు సమంగా ఉడికిపోతాయి ఇలా చక్కగా ఉడికిన తర్వాత మనం దీన్ని కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకు ఎంత ఫ్రై చేసుకోవాలనిపిస్తే అంత చేసుకోవచ్చండి పిల్లలకైతే గట్టిగా ఉన్న తింటారు కాబట్టి కొంచెం ఎర్రగానే వేయించుకోవచ్చు ఆ తర్వాత గ్రేవీ కోసం ఒక పాన్ పెట్టి అందులో కొద్దిగా వెన్న వేసుకొని అలాగే అందులో కూడా కొద్దిగా నూనె వేసుకుందాం నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ అనుకోండి వెన్న హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకొని దీన్ని వేడ్ చేసుకుందాం మొదట ఇది వేడెక్కిన తర్వాత దీనిలో మనం మొదటగా బిర్యానీ ఆకు వేసుకుందాం బిర్యానీ ఆకు వేసి కొద్దిగా వేయించండి వేయించిన తర్వాత మనం ఆనియన్ పీసెస్ వేసి వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు సన్నగా తరుక్కోండి రెండు ఉల్లిపాయలు పెద్ద ముక్కలు చేసి మొదట్లో ఉన్న మ్యారినేషన్లో వేసుకున్నాం కదండి మిగతా ఉల్లిపాయలని ఇలా సన్నగా ముక్కలు చేసుకోండి చేసుకొని ఇప్పుడు ఇందులో వేసి వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయలని కొంచెం బాగానే వేగనివ్వాలండి సో మొదట కొంచెం వేయించి ఇప్పుడు ఇందులో మనం పచ్చిమిర్చిని కూడా పొడవుగా కట్ చేసి వేసుకుందాం చీలికలు చేసి వేసుకోండి మీకు ఎలా కావాలంటే అలా కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు ఇలా వేసి దీన్ని కూడా వేయించుకో ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా పసుపు ఉప్పు కూడా వేసుకుంటున్నాము వేసుకొని అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసి అన్నీ కలిపి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు మగ్గనివ్వండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా మిగతా సగం ఉంది కదండి అది ఇప్పుడు మనం ఇందులో వేసుకుంటాం ఉల్లిపాయలు చక్కగా ఎర్రగా వేగేంత వరకు వేయించుకోవాలండి అప్పుడే మనకు గ్రేవీ మంచి వాసన టేస్ట్ ఉంటుంది పక్కన మనం చికెన్ని సిమ్లో పెట్టుకున్నాం కదా దాన్ని మధ్యలో మధ్యలో కలుపుతూ ఉండండి కొంచెం ఇంకా చాలు ఈ ఇంత ఫ్రై అవడం అనిపించినప్పుడు ఆఫ్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు ఈవైపు మనకు ఆనియన్ వేగిపోయింది ఇందులో మనం ఇప్పుడు టమాటో మిక్సీ కేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ టమాటో ప్యూరీని ఇందులో వేసుకుంటున్నాం గ్రేవీ మీకు ఎంత కావాలి అనే దాన్ని బట్టి ఉల్లిపాయ టమాటో పేస్ట్ వేసుకోండి కొంచెం ఎక్కువ కావాలంటే ఉల్లిపాయలు ఒక నాలుగు వేసుకొని టమాటోలు ఇంకో మూడు వేసుకోండి అట్లా కొంచెం గ్రేవీకి సరిపడ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి నేనైతే ఇక్కడ మీడియం ఉల్లిపాయలు కాబట్టి మూడు ఉల్లిపాయలు రెండు పెద్ద టమాటోలు తీసుకున్నాను అవి చక్కగా వేయించాలండి మూత పెట్టి ఉడికించండి అలాగే చక్కగా దగ్గర అయ్యి ఆయిల్ వదిలేంత వరకు మనం వేయించుకుందాం ఇప్పుడు దీనిలో మనం మిగిలించిన మసాలా పొడులన్నీ ఉన్నాయి కదండి కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా ఇంకా కావాలంటే చికెన్ మసాలా లాంటివి ఏమైనా ఉన్నా వేసుకోవచ్చు గరం మసాలా తగ్గించుకొని చికెన్ మసాలా వేసుకోండి ఇవన్నీ వేసి ఒకసారి చక్కగా కలపాలి మసాలాలన్నీ టమాటో ఈ అది గ్రేవీలో కలిసిపోయేలాగా కలపండి దీన్ని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకోండి మనం వేసిన కారము అవి పచ్చివాసన పోయేలాగా కొంచెం సేపు వేయించుకోవాలి తర్వాత మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీకి తగినట్లుగా నీళ్ళు వేసుకోవాలండి నీళ్ళు వేసి చక్కగా కలపండి చూసుకుంటూ కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ కలపండి ఇది మనం మళ్ళీ ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికిస్తాం కాబట్టి కొంచెం నీళ్ళు ఆవిడవుతాయి సో ఇలా చూసుకొని కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోండి ఇంకా కొంచెం నీళ్ళు పడతాయి నాకైతే ఇక్కడ ఎందుకంటే మళ్ళీ ముక్కలు వేసిన తర్వాత ఒక నిమిషం పెడతాం కదా సో కొంచెం ఎక్కువే నీళ్ళు పడతాయి ఇలా ఇది రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికి మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీకి వచ్చేస్తుంది కదా ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కల్ని ఇందులో వేసుకోవాలి 
చక్కగా మొత్తం మసాలా ఊడ్చి వేసేసుకోండి తర్వాత ఇదంతా కలిపి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఉడకనియండి ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి రుచి చూసుకోండి ఉప్పు ఏమైనా అవసరమైతే వేసుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు మనం చేసి పెట్టుకున్న మిల్క్ క్రీమ్ ఉంది కదా మిల్క్ క్రీమ్ని ఇందులో వేసి కలిపేసుకోవాలి చక్కగా దీన్ని కలపడం వలన మంచి టేస్ట్ యాడ్ అవుతుందండి కూరలో మిల్క్ క్రీమ్ పడేదాని వలన సో వేసి దీన్ని చక్కగా కలపండి మొత్తం కలిసేంత వరకు కలిపి ఆ తర్వాత మనం తీసి పెట్టుకున్న కసోరీ మేతి ఉంది కదండి కసోరీ మేతి అంటే ఎండు మెంతి ఆకులు ఇది మనం ఇంట్లోనే కూడా చేసుకోవచ్చండి ఆకులు తీసుకొచ్చి కడిగి మనం నీడలో ఆరబెట్టుకొని పెట్టుకుంటే మనకు అవసరమైనప్పుడు వాడుకోవచ్చు ఇది వేస్తే మంచి వాసన చాలా బాగా అనిపిస్తుంది టెక్స్చర్ చాలా క్రీమీగా అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకో ఇది వేస్తే సో ఇది వేసి కలపండి కలిపి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు దీన్ని డిష్ అవుట్ చేసుకొని వడ్డించుకోవడమే ఇది రోటీల్లోకి చాలా బాగుంటుంది మన రెగ్యులర్ కూర కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా చేసుకోవచ్చు మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నా తప్పకుండా ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో